ewe kerke aan die boek openbaring. Die openbaring 1 vers 1 sê, die openbaring van Jezus Christus, wat God om gegee het, om aan sy dienstnechte te toon, wat gauw moet gebeur, en wat hy dier die sending van sy engel aan sy dienstnecht Johannes te kenne gegee het. En let op hierdie vers. Die verborgenheid van die siewe sterre wat jy in my rechterhand gesien het, en die siewe gouwe kandelaas, die siewe sterre is die engele van die siewe gemeentes, nou die nieuwe vertaling sê, is die wat is die ouderlinge van die sewe gemeentes. <coughs> en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. So God skrywe aan die sewe gemeentes. As jy net denk aan die woordkie sewe, en miskien onthou jy nog, die woord sewe staan vir, Volma, so die sewe stel sy kerk voor. So vir wie skryf hy? Hy skryf vir sy kerk. Die sewe gemeentes in die boek openbaring focus dan eerstens op die sewe gemeentes van daar die tyd. En tweedens Focus dit op sewe tydvakke in die wereldse geschiedenis. Want die boek openbaring gaan oor wat? Oor die einde van tyd. En die boodskap is vir die mense wat lewe aan die einde van tyd. En ek het dit reeds vluchtig van tevore gemeld. Die einde van tyd begin met Christus en loop en tot met die wederkomst. Maar die derde is ook baie belangrijk en dit is dat elkeen van die boodschappen kan dalk op jou en my van toepassing wees. En daarom moet ons nie net kyk na die tydvakke nie, of na daar die kerke nie. Die vraag is, is dit dalk van toepassing op my vanavond? Daar is drie stedel aspekte om van bewust te wees. God is eerstens bewus van die toestand en die uitdagings wat sy kerk in die gezicht staat. Met ander woorde, die uitdagings wat jy en ek in die gezicht staat. Ten tweedens, wat beveel God aan vir jou en my, sy kerk in die einde van tyd, wat hier die uitdagings in die gezicht sta. Derdens, wat is Godse beloftes wat hy maak aan u en my? Kom ons kyk dan. God is een bewus van die toestand en die uitdagings wat die kerk jy in die gezicht sta. Anders gestel die toestand wat geheers het in elkeen van die sewe kerke en mag heers in die kerk dier al die eeuwe, mag heers in jou leven vandag. Die kerk Everse. Nou, net om vinnig op die som, as jy kyk na die tydvak, dan is het ongeveer 31 na Christus tot 100 na Christus. Gedierende hier die tyd, het die kerk gebloei. Onthou, daar was een pingster ervaring. En die mense kon nie genoeg kry om vir mense te vertel van Jezus' sending, hy kom weer, daar is een toekomst vir jou en vir my. En so enthousiastisch was hier die apostels en elke volgeling van Jezus, dat in die jaar 100 sê hulle was daar ongeveer 6 miljoen. as ons so enthousiastisch is, sal die kerke 
Vals het. En sal aan net nieuwe kerke opgerig word. Openbaring 2 vers 1 Skryf aan die engel van die gemeente in Everse Dit sê Jezus wat die sieve sterre in sy rechterhand hou, wat wandel tussen die sieve gouwe kandelaars. Ek ken jou werke. En jou arbeid, en jou leidsaamheid, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê, dat hulle apostels is, en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het, en dat jy leidsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid, en jy het ook nie moe geword nie. So hierdie mense het dag en nacht onverpoos gewerk vir die saak van God. Maar, ek het een ding tegen jou, Jy het jou eerste liefde verlaat. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nicolaite haat, wat ek ook haat. Nou, die Nicolaite, op Maring 2 vers 12, skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, Dit sê hy, wat daar die skerp, tweesnijdende swaard het. Skerp, tweesnijdende swaard, is niks anders as die woord van God. Hebreus 4 vers 12, want die woord is skerper as enige tweesnijdende swaard. Die woord bring die scheiding tussen recht en verkeerd, want die woord is God sy mondstuk. Dit is God wat praat. Openbaring 2 vers 13 Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. En jy hou vast aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die daal waarin Antipas my getrouwe getuie was, wat gedood is by jylle waar die Satan woon. Pergamus was die troon van Satan, omdat baie heidense praktijke reeds gemeld, gedierende hierdie tyd, hierdie tyd vak, die kerk ingestroom het. Maar ek het enkele dinge tegen jou, dat jy daar mense het wat vasthou, Hulle hou vast aan die leer van Biliam, wat Balk geleer het om een struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te horeer. So het jy ook mense wat vast hou aan die leer van die Nikolai Hitte, wat ek haat. Dit is baie belangrijk wanneer jy kyk na die leer van Biliam, dat jy dit deertrek onthou die boekopenbaring is. Symbolies en dat jy hieruit neem die geestelike boodskap wat vanaan tot jou en my kom. Satan bevestig sy troon in die kerk van God gedurende hierdie tyd. Deer Biliam, die profeet, met wie die donkie gepraat het, Want daar, hy was op pad na hierdie koning toe, en die koning het gesê, vervloek Israel om my onthalwe, en hy kon het nie doen nie. God het om net verhoed, en wat sê hy vir die koning? Hy sê vir die koning, ek het vir jou plan, ek kan hulle nie vervloek nie, maar ek kan vir jou plan gee. Ek sê jou wat jy doen. Daar die klomp tempel prostitiete of tempel maagde. Ek wil die prostitiete noem, want ek weet hoe kan jy die maagd noem nie. Maar ek geval. Hy sê, stier hulle 
daar naar die wingerde van Israël. Daar waar Israël is, stier al die mooie jong dames so toe. Want een man het ons maar altijd een oog voor een vrouw. En wat gebeur? Die Israëlieten raak verlief op hulle. Maar die probleem is, jy kan nie saam met haar slaap. Voordat sy nie eers saam met jou na haar tempel toegegaan. Voordat jy nie eers so offer aan haar God gebring het. God sê, ek is jaloers. God sê, ek deel jou met niemand. Dit is wat in die Pergamus tydvak gebeur het. Baie heidense praktijke het die kerk ingestroom. En ek gaan later gaan ons hierdie praktijke met die deel wat ingestroom het, Ek gee my net vir u die geschiedenis. Later gaan ons rechte gesels oor al hierdie dinge. Daarom het Pergamus, soos die Nicolaiite, die wet van God tegenstaan. Hoekom? Want die wet, wet van God openbaar aan jou, wat is recht en verkeerd. En miskien moet ek vir u sê, ons gaan nou oor gesels later, Die wet van God wat hiervan gepraat word, is ongelukkig nie die tien geboeie nie. Het is meer as dit, is die Torah. Dit beteken, dit is die eerste vijf boeken van die Bijbel. So dit is nog baie weier as net die tien geboeie. Jy sien die wet kan vir jou een doorn in die vlees word. Ek het vir my ma gesê, toe ek daar op my bed geleed, en sy kom sit daar langs my, en sy wil my vertel, van wat God met haar gedeel het, toe sê ek van, luister ma, jy deel het nie met my nie, want as ek het weet, dan moet ek het doen. En dan het my ma maar opgestaan, omgedraai en geloof, want haar sien, wou nie luister nie, en net so wil niemand, luister, wanneer hy homself toemaak in die konbers van sonde of wat verkeerd is. Die kerk die het hier 538 tot 1560 een faal en een mistroostige era in die kerkse geschiedenis. Sekerlik moes hier die kerk en die het hier ook een probleem gehad het. Interessant wat die volgende verse met die deel, hulle laat toe, dat die Sebel, in die kerk, preek. Wie is die Sebel? Die het hier die tijdperk van meer as een duisend jaar, in die wereldse geschiedenis. Hier die tydperk staan ook bekend aan u as die donker eeuwe. Met heidense praktijke wat die kerk ingekom het, is die bybel op die achtergrond. In teendeel, die bybel is nie eers tot jou beskikking om te lees nie. En so doen jy net wat die kerk vir jou sê. Dis al, jy mag nie die Bijbel lees nie, jy luister na die predikant, en jy doen wat die predikant vir jou sê. Die predikant is jou gewete. Mag het nie met u wees nie. Maar in 2 vers 18, en skryf aan die engel van die gemeente in theatere, dit sê die seen van God dat die oor het soos een vierflam, en sy voete is soos blinkkoper, Oe, soos vier vlam, soos een vier vlam, wanneer jy skuldig is. Ja, dit sê meer as dit, God sien, alles raak. Probeer maar vir God iets wegsteek, as jy het nie vir jou kan wegsteek, hoe ga jy het vir God wegsteek? 
hy kan niks wegsteek nie. Hy ken jou werke, en liefde, en diens, en geloof, en jou leidsaamheid, en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge tegen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haar self een profetes noem, toelaat om te leer, en my diensnechte, en my profete te verlei, om te horeer en afgodsoffers te eet. Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoorerij te bekeer. En sy het haar nie bekeer nie. Nou wie is sy? Omdat traditie nou die fundament gevorm het van die christelike kerk, dit wil sê valse leer, word die kerk leies nou uitgebeeld as die seebeel. Die seebeel was Agapse vrou, wat die baal profete ingevoer het om Israel weg te leie van God af. So wat doen Hierdie mense, hulle verkondig alles aan jou, behalwe wat God voorstel. Of net gedeeltelik wat God voorstel. Die kerk Sardis, 1560 tot ongeveer 1780, dis die era van die hervorming. Nou hier is ook iets baie interessant, wanneer jy kyk na hierdie gedeelte, Dit was die tyd toe die hervormers gepoog het om Satan te onttroon in die kerk. Om Christus weer sy ere plek te gee in die kerk. Sy ere plek te gee in die mense leven. As jy ooit die geleend het, het kyk na die DVD oor Martin Luther waar hy loop en hierdie ou leda so dronk Hy sê, and you must repent. En hy sê, van wat? Ek het geen sonde. Is dit wat die mense vandag sê? Die sekulare denker sê vir jou, ek het foukies, ja. Maar ek het geen sonde nie. Dit was die tyd toe manne, wat by die geest gevul was, terug na die bybel gegaan het, hulle lese was, sola scriptura, die bybel en die bybel alleen. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis, en jy gaan nou nie geloof wat die Heere jy sê nie, nee, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, aan die woorde, dit is wat Jezus sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood, Nou sê die Heere vir die hervormers, jylle die naam, jylle leef, maar jylle is, dit klink nie reg, jongen. Dit klink verkeerd, maar kom ons luister eers. Wees wakker, en versterk die wat oorblij, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. So hulle werke was nie volkome vir God soos God verlang nie. Hierdie, liewe vriende, is nooit aangename woorde om te hoor. En het word gerig aan die protestante. God het hulle werk nie volkome gevind nie. Jy sien, die hervorming het die terugslag beleef en as te ware tot stilstand gekom, gedierende daar die tyd. Dit het goed begin, maar toe die manne wat begin het, van die toneel verdooi, het die kerk weer teruggekeer, na rustigheid, passiviteit. Die kerk van Adelphia, die era van wereldsending, 1780 tot 1860, 
En hier sê dit, die Heere sluit oop, en wie maak toe? Niemand maak toe, as die Heere oop maak nie. Die naam beteken, broederliefde. Dit is nie prachtig nie. Christus word weer op die troon geplaas, die bybel verspreiding, momentum aanneem, die bybel weer beskikbaar is, want dis die tydperk, dat die bybel weer aan die mens teruggegee is. En skryf van die engel van die gemeente Philadelphia, dit sê die heilige, die waarachtige, wat die sleutels van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Die nageslag van David is niemand anders as Christus nie. Daarom word hy ook die sien van David genoem. Jezus' sending tot verlossing sou die sending van die kerk van daar die tyd wees. Skielik het die kerk weer tot sy recht gekom. Kyk wat sê die Heere, ek ken jou werke, kyk, Ek het voor jou een geopende deur gegee en niemand kan het sluit nie, want jy het min kracht en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kijk, ek gee jou uit die synagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle jode is en het nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en herken dat ek jou lief gehad het. Dit is hierdie tyd met die bybel wat beskikbaar is en manne wat die boodskap verkondig het, dat baie mense weer teruggekeer het na die woord soos God voorgestel het, recht aan die begin. Skielik was daar die herleving soos nog nooit tevoor nie gedeer in die hierdie tyd vak. Soos reeds gesê, het die werk net aanbeweeg. Groot herlevingspredikers soos Wesley, Whitfield en sovoorts, het nou een sterk grondslag gelee. Hier op eie bodem was het Owen, David Livingston, Moffat en sovoorts. Hierdie was die tyd soos reeds gesê, wat die bybel gesê, vrylik beskikbaar geword het aan een en elk van ons. Vandag het ons soveel bybels in ons huise, maar ons maak om die oop nie. Hy leen nou daar om stof te vergader. Die sevende kerk bring ons by die laaste tydvak van die wereldse geskiedenis. Is die tydvak waar die mens nie bewis is van sy toestand. Ek sta na Nieuw-Zeeland, Christchurch, en hier sal sy tannie sy wachttoren, en sy het baie goeie intenties, en haar intenties was om hierdie jongman te help, om een besluit vir Jezus te maak. En sy sê vir hom, nou staan ek so eentje, nou staan, luister ek nou na hierdie hele gesprek, in een sekulare wereld, waar God nie aanvaar word, en sy woord nie aanvaar word nie. Sy sê vir hom, so, you must repent. En sy het dit een paar maal herhaal, en rustig het hierdie man so gestaan. En toe vraag, maar wat sy sonde het ek in my leven, wat ek, moet belei. Wat is daar wat ek moet rechtstel? En God sê, dit is wat gebeur in die laaste gedeelte van die wereldse geskiedenis. en skryf aan die engel van die gemeente van die laude sense, 
dit sê, die amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skeping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is, maar jy is ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Iemand wat weet wat sy toestand is, kan iets aan doen. Maar iemand wat ontken, het jy al gesien dat alcoholiste erken nooit? Hulle is alcoholiste nie. En eers wanneer hy kom op die punt wat hy sê, help my, kan jy om? Help. Nou as die gelovige in die kerk sit, en hy sê, dis wel met my siel, Amal weet, dis nie wel nie. Hy weet, dis nie wel nie. Maar hy wil niks daarin doen nie. Het hy of sy een probleem. Maar nou, omdat jy lauw is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is reik, het verreik gewaad, ek het aan niks gebrek nie, ek het alles, ek dien die Heere. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Jy weet het nie. Jy wil dit nie weet nie. Kan het wees, dat die hedendaagse mens so tevrede is, so selfvoldaan en oortuig is van sy geestelike toestand, dat hy nie eers die dringendheid besef om gereed te maak vir die wederkoms van Jezus nie. Hy staan al 1500 jaar in die voete van eister en tlei, een verdeelde wereld. Ek sal nooit vergeet, een seminar wat ek aangebied het, die hele gesin het het bijgewoon. Maar hierdie man was so gevier met uiver. Hy het sy besluit gemaakt. Hy is gedoop. Ek weet nie wat drie maanden later is het kom begrawe jongman, relatief in sy veertigs, hard aanval, glad nie voorsien dat so iets kon gebeur nie, maar het sy saak met God recht gemaakt, en is al wat belangrijk is. Dit is duidelik dat die kerk van die laaste dag, volgens die bybel, nie gereed gaan wees nie. En dit is die doel van die oorblijwende gedeelte van die boek openbaring, om u te help, om die conflict tegemoet te gaan, en seker te maak, ek stap in die voetspore van Jezus. Ek het niks te vrees. Kom ons kyk na Godse aanbevelings aan die 7 kerke, 7 tydvakke en aan ons. Everse, laat die eerste liefde weer opvlang. Dit is nie makkelijk nie. As jy nie meer hou van jou vrou of jou man, hoe word jy weer lief vir jou vrou? Hoe raak jy weer lief vir jou man? Hoe raak jy weer lief vir God? Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Laat die eerste liefde weer opvlam mag dit deel van jou bestaan wees, alles in jou dien van God, Smyrna, wees net getrouw, onthou, dit was die kerk, met die verdrukke, vrees vir niks wat jy sal lei nie, kyk, die duivel gaan sommige van jou in die gevangenis werk, so dat jy op die proef gestel kan word, en jy sal tien daal lang verdrukking hee, Wees jy net getrouw tot die dood toe en ek sal jou die 
kroon van die lewe gee. So God sê, ongeacht wat jy deurgaan, ongeacht wat jy in die gezicht sta, wat moet jy doen? In geloof, getrouw, volg Jezus. Hierdie was die hewigste vervolking, wat daar ooit kon wees. Eers, eers te liefde verkoel, en nou vervolg hem. Pergamus, die boodskap aan hulle, die volgelinge van die vorige, vorige era, die vervolging van die vorige era, het in einde geloof, met keizer Constantijn, wat de christen gewaard het, met die doel, om die kerk en die staat te verenig, en so sy wereld mag te verseker. En daarom geef die christene vrijheid. En daarom sê vir hulle, maar as daarom net een voorwaarde, die christen en die heidene word nou een kerk. En vir die heidene sê, as jylle nie deel word van die kerkie waar jylle koppe, en jylle, as jylle nie gedoop word nie, waar jylle koppe. En wat gebeur? Jylle masseer jylle amal aard dier die rivier, en jylle is amal gedoop, en jylle is deel van die kerk. Is jylle harte besnui? Nee! vind nooit plaas, sonder kompromis. En liewe vriend, ek en jy kan geen kompromis met Satan aangaan, of met God nie, behalwe om alles te gee, of niks te gee. Die christendom maak nou plek vir heidense praktijke, die heidene word onbekeerd gedoop om eenheid te bevestig. Satan kom die kerk kon die kerk nie vernietig, dier vervolging nie. Nou verlei hy die kerk, dier gewoldheid, en praktijke, wat God nie aanstaan nie. So het die kerk Pergamus, die troon van, Satan gewaard. Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer, met die swaard van my mond. So die aanbeveling is, bekeer jou. Die aanbeveling is, keer terug. Die atire, hou vast en doen die Jezus werke. En ek sê vir julle, en die ander wat in die atire is, almal wat die leer nie het nie, en die wat die dieptes van Satan, van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op julle geen oorlog, ander las leni. Hou maar net vast wat jylle het totdat ek kom. Nou vir wie sê hy dit? Diegene in die kerk wat nog gestaan het by die woord, sê hy, hou vast jy wat by die woord staan, hou vast aan my, hou vast aan dit wat ek voorstel. Sardis, tyd van die hervorming, word wakker en doen wat jy van my ontvang het. Wees wakker en versterk die wat oorblij, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou as jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos een dief, en jy sal nie weet in wat er eer, ek op jou afkom nie. So hy sê vir die hervormers, in daar die tyd, wat, moet nie vergeet, wat ek vir jou gegeet nie, hou vast daaraan, leef dit uit. Philadelphia, bewaar die woord, en jou sending gees, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die eer van beproeving wat oor die hele wereld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kijk, ek kom gauw. 
Hou vast wat jy het, zodat so niemand jou kroon kan neem nie. Hou vast wat jy het. Waar nou jy vast? Aan jou verhouding met God. Waar nou jy vast? Wat die skrif met jou gedeel het, wat jou nou is, wat jou verseker van jou verhouding met God. Laude see, koop en word warm. Ek het my best probeer om het so te stel dat jy het sal onthou. Hy sê in openbaring 3 vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud wat hier vier gelouter is, so dat jy reik kan word en wit kleere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en sal van jou oor te sal so dat jy kan sien. Wie is Laodicea? Dit is die kerk in die tyd wat wie lewe? Ons lewe. Waar die mens lou is en sê, dit is wel met my siel, maar hy vind geen vreugde in sy lewe en wat gebeur rondom hom nie. En weet die wat sê God? Hy sê, ek raai die mense van die tyd aan. Koop so'n bykie sal. Wat is self, dink jy, met ons koop? En is verniet. Het jy betaal daarvoor, Jezus het daarvoor betaal. Ervaar die heilige gees sy toetrede, dat die gees van God jou oor oopmaak. En wanneer jou oor oopmaak, mag jy Jezus vind en mag jy jou werp aan sy voete, en ervaar, hy oordek jou met sy kleed van gerechtigheid, en so ervaar, maar ek het een wit kleed aan, nie omdat jy so goed en wonderlik is nie, maar omdat Jezus jou en my gerechtigheid is. Kom ons kyk na Godse beloftes aan sy kerk. Everse, sê hy, Hy wat die eerste liefde verloor het, keer terug. Maar wat is sy belofte as hulle terugkeer? Wie oor het, laat hom hoor wat die geest en die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binnen in die paradijs van God is. En die woorde God sê, as jy terugkeer en jy daar die eerste liefde en jy brand vir Jezus, geef jy toegang tot die boom van die lewe. Smyrna, hy vraag vir hulle om verdrukking te weerstaan. Wees getrouw tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wee oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal dier die tweede dood geen skade lei nie. Wat ontvang jy? Die kroon van die lewe. Daarom smaak jy nie die tweede dood nie. Moet my niks vraag om te die tweede dood nie. Ek gaan dit met die hanteer baie later in ons lesings. Maar as die tweede dood en hier is sê jy en ek kan die tweede dood vryspring. Anders is stel, ek en jy kan die hel vryspring. Pergamus Nou, dit was eerste liefde, toe was het verdrukking, Pergamus, is die tyd waar die valse leer in die kerk ingestroom het. Wie jy oor het, laat om hoor wat die geest aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgen manna. En ek sal om gee een wit keersteen en op die steen een nieuwe naam geskrywe wat niemand ken nie. Die verborgen manna is niks anders as die gebroke lichaam van God. Maar, dan moet jy distansieer. Dan moet jy distansieer. Die atire, die valse leer het ingekom. En nou verkondig die kerk dit as waarheid. En wat sê God? Aan hom, wat het nie aanvaar as waarheid nie, met ander woorde, wat oorwin 
en my werke tot die einde bewaar, zal ik macht oor die nasies gee. Ek sal om die morgen ster gee. Nou hier is nogal iets wat ik kan bevraag teken as jy bykie gedink het. Want ek het met u gedeel, wie was die morgen ster? Lucifer. En sê vir my, wie is nou die morgen ster? Jezus is nou die morgen ster. Maar je belangrijk dat hij dit niet verkeerd leest nie. Hij wordt wegbreek van die valse leer tot die einde toe. Deel saam met Jezus die morgen ster die nieuwe bestel. Sardis, wat sê die Heere vir hulle? Staan by die hervorming wat jullie begin het mee. Maar jij het enkele personen ook in Sardis wat hulle kleer in die besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit kleren wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal beklee word met wit kleren, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam belei voor my vader en voor sy engele, wie oor het, laat om hoor wat die geest aan die gemeente sê. Hy sê, as jy staan by die hervorming wat plaasgevind het en moet plaasvind in jou en my leven, wat sê hy vir ons? Sal jy saam met my in wit, in rein wandel, omdat jy dit waardig is. Hy sê, ek sal jou naam nooit uitwis uit die boek van die leven nie. Ek sal jou naam belei voor my vader en dit is waarom jy een wit kleed sal hee. Dit is waarom jou naam nooit uitgewis sal word nie. Jezus beloof om in te tree vir ons by die vader en ons te beklee met sy kleed van gerechtigheid. Dit is wanneer ons die kwijnende fakkel van die hervorming van Godse woord brandend hou tot Jezus kom. Daarom die oproep aan die hervormer, wat begin het met hervorming in sy leven, word wakker. Stap aan met dit wat God begin het in jou leven, moet nie gaan stilstaan. Philadelphia, hulle wat in liefde die boodskap uitdra, wie oorwin, ek sal om een pilaar, en die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nieuwe Jerusalem, wat hy die hemel van my God neerdaal, en my nieuwe naam. So God sê vir Philadelphia, diegene wat die woord geneem het, na ander, wat sê hy? Jy is een pilaar in die huis van God. Jy is een pilaar in die nieuwe Jerusalem. Laodicea, lou, moet oorwinning behaal. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Ek sal nooit vergeet waar ons voorbereid het vir die, kom ons noem het die bosoorlog en een aand. Ons officiere was baie oud. Nou denk ek nie meer so nie, was jonger as ek gewees. Hulle was net in hulle veertigs gewees. En daar die aand was hulle vorder en hulle het net op hulle nie en hier gesak en gaan sit en het vir ons gesê asseblief los ons net gee ons net tyd gee ons net tyd om te ris dan sal ons vir julle sê wat julle moet doen die grootste uitdaging vir julle was om op te staan en te sê kom ons loop kom ons doen waar voor ons geroep is. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het. Ja, as jy opstaan, en jy stap saam met die hervorming, wat begin het, wat sê God? Gaan jy sit? 
Samatong op sy troon. Jezus die liefdevolle sal aanhou om met jou te praat, hulle sal, hy sal aanhou om met my te praat. Mag dier die seminar wees, dit mag dier beproevinge wees, dit mag dier die natuur wees, in die hoop, dat ons elke dag sal reageer, en dien dit nodig is. Wie oor het laat om hoor, wat die gees aan die gemeente sê, vriende God sê vir ons, luister, wanneer die gees met jou praat. Lieve vriende, is nie genoeg om te luister nie. Jou handel, jou wandel, jou doene, jou late moet Jezus op die troon van jou leven plaas. Samenvatten, die boodschap was voor die zeven kerken van die tijd. Die boodschap is voor die zeven tijdvakken van die wereldse geschiedenis. Die boodschap is voor elke individu. Waar staan jij vandaan als jij kijkt naar hier die boodschappen, als jij denkt over jouw leven? God vraag vandaag. Heet jij dat je eerste liefde verloor? Loop jij dier onder verdrukken en vervolgen? Kroon jy dalk Satan in jou lewe, dier vast te hou aan die leer van die Nikolai Hitte, dier die wet te verwerp, omdat die Biliamse raad volg, dier aan onechte leer of gewoontes vast te hou? Wie laat jy toe om jou te leer en te sê wat jy moet doen? Is dit dalk die seebel? Ek weet nie. Ek weet nie, het is baie moeilik vir my in my lewe, wanneer daar druk is van die wereld, om vir my God te staan. Dis moeilik. Het jy dat die naam Christen? Maar jy openbaar alles, behalwe dat jy een volgeling van Jezus is. Ander weet het net wanneer jy dit sê, anders weet niemand dit nie. Openbaar en getuig jou leven van die broederliefde, wat die godelike sending tot sy recht laat kom, is daar broederliefde by jou, sisterliefde, waar ons mekaar om arme sê, kom ons stap, Jesus is op pad. Is jy lou dier God en sy woord, is jy lou dier God en sy woord lichtelik op te neem, of koud dier verweiderd van God te staan, of het jy brand soos die emos gang is? Toe hulle ontdek, draai hulle om. Niks keer hulle nie. Jezus sê, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom altijd hou en hy met my. Jezus vraag vir u, wil jy saam met my maaltijd hou? Jy is welkom. Ek nooi jou. Dis nie jy wat Jezus nooi nie. Hy nooi vir jou en my. Het jy al gedink wie jy nooi? Dis nie sommer ou pel nie. Wie nooi jy? Die God van die jylle. Hy nooi jou en vir my. Kom, geniet die eeuwige maaltijd saam met my. Waar die laste en die probleme van hierdie wereld nie sal wees. Waar die lewe een stuk feest en vreugde sal wees. Wie oor het, Laat hom hoor wat die gees met hom wil deel. Laat hom in dier gehoor te gee. Dan maak hy vir jou en my die pad gelijk. Die beloftes. Neem die beloftes vanavond saam met u. Jy kan hulle weer gaan lees, Harald. Hulle is so prachtig daar. Hy wat oorwin, eet van die boom van die lewe. 
Hij wat oor win, eet van die verborgen manna. Misschien moet ik dit weer vertel. Wat een kant is jij van de tuin van Eden? Is hij binnen of buiten? Ons is buiten, nee. Want die engel bewaakt die toegang tot die boom wat vir jou leven gee in die toestand. So, hy wat oorwin, hy wat sy leven oorgee in die hand van God, hy wat daar die liefde weer vir God het, sal eet van die boom van die leven. Hy wat oorwin eet van die verborgen manna, met ander woorde, Jezus is sy voedingsbron. Hy sal dan nie die tweede doodsmaak of die hel nie, hy wat oorwin ontvang dus die kroon van die leven, en hy regeer vir ewig en altoos saam met Jezus. Hy wat oorwin is daarom een pilaar in die tempel van God. Hy wat oorwin sit saam met Jezus op die troon. Liewe vriende, Jezus die ster van die drama is in beheer en ken die uitdagings wat wacht vir jou op jou pad. Hy is bewus van jou en my en hy beloof om saam met jou en my te stap. En uit, as jy oorwin, die grootste oorwinning wat jy kan behaal, is die oorwinning oor self. En oor te gee, Heere, ek stap saam met jou en ervaar een nieuwe toekomst hier, te midde van jou probleme, en ervaar een nieuwe toekomst wat wacht, vir jou en my, is die oortuig, wat Christus, sy kerkerig, dier al die eeuwe, ek is oortuig, as ek sien die kennis wat hy het, wat hy daar gegeet, en hoe dit een werkelijkheid is, en steeds is, wil jy graag saam met Jezus, as oorwinnaar uittree? Ek vraag u, wil jy graag saam met Jezus as oorwinnaar uittree? Jy sit so as of jy nie wil. Ek wil! Wat van jy? Wil jylle? Ek hoop so. Mariekie jylle daarachter? Amen! Gaan, dis konstruktief voort, of bekeer jou en tree as oorwinnaar saam met Jezus uit, wanneer jy op die wolke kom. Kom ons bid saam. Gees van God, hoe wonderlik is het om te weet, dat jy ken die toestand van die kerk, dier die eeuwe, Ek ken die toestand van my leven. Dankie, Heere, dat jy aanbevelings het om ons te leie en te rug en saam met het beloftes van die God van die heel al saam met my. Heere, wandel saam met ons. Leie ons verder in die seminar om net te ervaar hoe jy bezig is om ons terug en voor te berei en te dra. Want ons het het nodig in die tyd wat wacht. Ons laat ons dan nou onvoorwaardelik in die hande vir tyd vir eeuwigheid. Amen.